আসসালামু আলাইকুম এসএসসি দু হাজার সকল বোর্ডের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঁচ নম্বর ক্লাসে চলে এসেছি যেখানে আজকে আমরা পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাবনার এই টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নটি সমাধান করব ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা অনেক উপকৃত হচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি তোমাদের যে গ্রামাটিক্যাল টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারে ধরে ধরে আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করাব আর পরীক্ষা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ তোমাদের এই প্রোগ্রামটা চলবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চাইলে তোমরা আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করতে পারো প্রথম কমেন্টে বিস্তারিত রয়েছে সেখানে গ্রামারের যে তোমাদের টপিকগুলো আছে সেগুলো টেকনিক সহকারে আসছে অনুবাদ সহকারে আসছে এবং রাইটিংয়ের বিষয়গুলোর জন্য আলাদা একটা বই আছে যেখানে রাইটিংয়ের বিভিন্ন ফরম্যাট আছে এবং রাইটিংয়ের কৌশল দেওয়া রয়েছে এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শেখার কৌশল রয়েছে প্রথম কমেন্টে বিস্তারিত রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমরা এক থেকে চার নম্বর প্রশ্নের সমাধান আজকে করব। এক নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপেজিশনস অ্যান্ড আর্টিকেলস পুট আ ক্রোস একটি ক্রোস মার্ক ব্যবহার করো হোয়ার অ্যান আর্টিকেল ইজ নট নিডেড অর্থাৎ যেখানে আর্টিকেলের প্রয়োজন নাই সেখানে তোমরা ক্রোস মার্ক দিবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আনসারটা সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে যাতে করে যখন আবার তোমার এটা রিপিট করার প্রয়োজন হবে তখন যেন ভিডিওটি দেখে দেখে অ্যান্সারটা চোখে সামনে দেখে তুমি রিপিট করতে পারো এতে তোমার স্পিড রিপিট করার যে স্পিড সেটা অনেক বেড়ে যাবে অনেক কমফোর্ট হবে এবং প্রিপারেশানটা নিতে অনেক সুবিধা হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো উই লিভ আমরা বাস করি ড্যাশ এইস তাহলে বলবো যে অ্যান এইজ অফ সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞানের একটা যুগে আমরা বাস করি এ হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল সে কারণে অ্যান ব্যবহৃত হচ্ছে হবে আর বিজ্ঞানের একটা যুগে কোন যুগে বিজ্ঞানের একটা যুগে আমরা বাস করি বিজ্ঞানের আরও যুগ এই যুগ হয়তো বা তারপরে আর একটা যুগ আসবে তারপরেও যুগ আসবে এরকম এক তার মধ্যে একটা অর্থাৎ অনির্দিষ্ট কিন্তু সংখ্যায় এক এমনটা যদি বোঝায় তাহলে এ অথবা অ্যান বসবে উই ক্যান সি আমরা দেখি ড্যাশ ইনফ্লুয়েন্স অফ সায়েন্স তাহলে আমরা দেখি দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সায়েন্স ড্যাশ এভরি স্ফেয়ার অফ আওয়ার লাইফ তা পরে যেহেতু কোথায় আমরা দেখি আমাদের জীবনে দেখি তো এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এই কারণে বলেই দিয়েছে যে কোথায় বলছে যে অফ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে তো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এই কারণেই তো সে কারণে আমরা এখানে বিনম্বরে দি ব্যবহার করব আর ইন এভরি স্ফেয়ার অফ লাইফ ইন এভ ইন কেন ব্যবহার করব কারণ হলো আমাদের স্ফেয়ার অফ লাইফ মানে জীব আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে এ বললাম না ক্ষেত্রে এই এ অতে বিভক্তির জন্য ইন লাগে সে কারণে ইন লাগবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে কথাটা বললাম এগুলো সব আমাদের বইয়ে এত সুন্দরভাবে আসে যে তুমি নিজেই একজন ইংরেজির দক্ষ টিচার হতে পারবে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার বইটা যদি তুমি সংগ্রহ করো তারপর রয়েছে কি সায়েন্স ইজ ড্যাশ কনস্ট্যান্ট কোম্পানি সায়েন্স বিজ্ঞান হচ্ছে একটি নির্ভরযোগ্য বন্ধু কোম্পানি মানে বন্ধু আর কনস্ট্যান্ট মানে নির্ভরযোগ্য তাহলে সায়েন্স ইজ ড্যাশ তাহলে এখানে কি বসবে সায়েন্স ইজ এ সায়েন্স ইজ আ কনস্ট্যান্ট কোম্পানি অর্থাৎ সায়েন্স হচ্ছে এক একজন মানে নির্ভরযোগ্য বন্ধু তাহলে নির্ভরযোগ্য বন্ধু অনেক আছে তার মধ্যে সায়েন্সও একটা সেই কারণে এখানে এ বসবে ই নম্বরে আসি ড্যাশ আওয়ার লাইফ ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে ওই যে একটু আগেই বললাম যে এ বিভক্তির জন্য ইন লাগে আমাদের জীবন আওয়ার লাইফ কিন্তু আমাদের জীবনে এই এ বললাম এ কারণে হচ্ছে ইন উই হ্যাভ মেড তাহলে উই হ্যাভ মেড দ্য ইম্পসিবল এখানে দি বসবে উই হ্যাভ মেড দ্য ইম্পসিবল পসিবল আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি বাই মিনস অফ সায়েন্স সায়েন্সের মাধ্যমে মডার্ন তারপরে দেখো সিভিলাইজেশন অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা দেখো এখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না জি নম্বরে কেন বসবে না বলো তো কারণটা হলো তুমি কি বলো এরকম যে আ মোবাইল তুমি কিভাবে বলো মোবাইল ফোন মোবাইল আ ফোন এরকম বলো বলো না তার মানে মোবাইল ফোন দেখো মিলে হচ্ছে দুইটা একটা কম্পাউন্ড নাউন মানে পাশাপাশি দুইটা শব্দ নাউন মোবাইলও একটা নাউন ফোনও একটা নাউন মোবাইল ফোন ঠিক তেমনি তার এর মধ্যে তো কোথাও আর্টিকেল বসেনি ঠিক তেমনি মডার্ন সিভিলাইজেশন আধুনিক সভ্যতা তাই এর মধ্যেও কোথাও আর্টিকেল বসবে না তো মডার্ন সিভিলাইজেশন আধুনিক সভ্যতা ইজ সেটা হচ্ছে আ কন্ট্রিবিউশন অফ সায়েন্স এটা হচ্ছে সায়েন্সের একটি অবদান কন্ট্রিবিউশন শব্দের অর্থ হলো অবদান সায়েন্সের একটি অবদান সায়েন্সের অবদান অনেক আছে তার মধ্যে এটাও একটা তো অনেকের মধ্যে এক সংখ্যায় এক তাই এটা এ অথবা এন আচ্ছা এখানে এ বসবে আচ্ছা তারপর রয়েছে 
poverty daridrota and disease arthat daridro ebong byadhi have been conquered jeta joy kora hoyeche by science by science by hocche preposition dekho preposition hocche by to amra jani je preposition er pore noun boshe ta noun science to noun nam asi tale nishchoi ekhane kono article ar boshbe na shabhabik bhabei preposition er pore noun thakle article boshe na shikkhartho bondura tai ekhane i number kono article boshbe na we should amader uchit try amader uchit chesta kora to use science science ke byabohar korte chesta kora uchit for the benefit of mankind manob jatir upokarer jonno shikkharthi bondhura tumra obosshoi porikkha debe ei video er sheshe porikkhar e ja porachhi er moddhe thekei proshno kora hobe ebong tumra sei porikkha obosshoi debe kot ke koto number pecho amake comment kore janabe je ami eto number peyechi उत्तर लिखते पर भलो ना लिखते पर समस्या नहीं बाट बत नम्बर पे तुम्हारा के कथा थे भिडियो देखो अवश्य हाँ कमेंट कर जाना भिडियो अवश्य लाइक कर शेयर कर बंधुरा एक कथा कि जे तुम्हें हम तो मन कर पबना कैडेट कलेजर ये प्रश्नटी समाधान करब ना समाधान कराई जदि तुम्हार उद्देश्य होंधुरा तुम्हारा परीक्षा भलो तो करा तुम्हारे भविष्य तो अंधकार क्या बोल कथाटा कारण तुम्हें यहाँ जस्ट एखे कि रही से एन एस हाँ तर एखे कि रही से द इनफ्लुएंस एखे डी है ये ना तुम्हें ये तुम्हें शिखते हैं क्यों एखे डी हलो क्यों एखे एन हलो यार जो तुम्हें ये पढ़ते ये सल्व करते क्योंकि ये सल्व करार जो जो तुम सल्व करो बंधुरा तुम आज के हम एस एस सी परीक्षा पास कर ले इंटरमिडिएट परीक्षा तो तुम्हें पास करते इंटरमिडिएट परीक्षा तुम पास कर ले तुम जो अनार्से भर्ती होते जाद्यालय भर्ती परीक्षा जा तक तुम्हार चोखे शुद्ध अंधकार देखे एक कारण कारण तुम तो यो शुदुम पास करार जो शिखे तुम तो शेखार जो शेख नहीं तो से ही कारण तुम जदि शुद्ध पास करार आसल पास करार जो पढ़ले पास करते पर क्यों कारण तुम मुखस्थ दिए मुखस्थ विद्या दिए तो आसले पास करा जाए ना सूतरा तुम्हें बुझते हो फिलिंगसटा तुम्हें बुझते हो तुम्हें विश्वविद्यालय भर्ती हार पर तुम्हार एक लाइफ आसे से लाइफ हलो बी सी एस पास करा चाकी परीक्षा अवतीर्ण हवा से तुम्हारे जिसगुलो लागे जो तुम बुझे केवलम्र से तुम व्यवहार करते कई बंधुरा तुम्हें यजे एन कैन हलो एखे दि कैन हलो एखे इन कैन हलो यो तुम्हें खूब सुंदर भावे जानते हैं और जदि तुम्हें जानो ताबे परीक्षा पासो कर आर जानले आर भविष्य क्या लगल यटाई हम इनमेंट निजे के इनभेस्ट करा तो क्या तुम्हारे जिनटा माथाय रखते हैं तई शिक्षार्थी बंधुरा जे बीटा पढ़ले तुम्हारा एभवे जानते पर एके बारे हाथे कलमे बुझते पर इंगरेजी जिनटा के फिल करते गोड़ा थे ग्रामर का जानते पर एके बारे बेसिक लेवल थे से बीटे हे कलेजिएट बेसिक इंगलिस ग्रामार तुम्हारा चाहले से बीट संग्रह करते पर एरपे देखो दुई नम्बरे रही है जो फिलिम द ब्लांगसटा एट हे ग्रामाटिकल सेंस करते बोले से शिक्षार्थी बंधु एखे एट बेस जटिल एक विषय ये तुम्हारे को प्रयोजन नहीं तुम्हारे ना पड़े चलो शुदुम्र जे जिनटा तुम्हारे दरकार और से ही जिनटाई क्योंकि एर मध्य थे पढ़ा से एक सजेशन समाधानों बोलते पर कारण अभी जो दरकार ही सेगल ही पढ़िए दिखी एक टीचार हिसाब से तो क्या जो दरकार नहीं तुम्हारे हमें पढ़ासी ना क्या कारण तुम्हार समय अल्प ये अल्प समय मध्य तुम्हार सब जदि पढ़े नाओ तो अन्न पढ़ा पड़े कौन देखो बंधुरा लिटारेलि एंड ट्रुलि लिटारेलि एंड ट्रुलि क्यों अभी आंसार जेहतु दिए दिए तुम्हारा जो मन करो जो हमारे पढ़ते ही तुम्हारा देखे देखे पढ़े नियो लिटारेलि अर्थ आक्षरिक अर्थे हमें दुईर अक्षर बी एक हलो आक्षरिक अर्थे मैं दुईर एक वार्ड के बी एक हलो आक्षरिक अर्थे और एक हलो रूपक अर्थे तो लिटारेलि शब्द अर्थ हलो आक्षरिक अर्थे एंड ट्रुलि ए सत्यिकार अर्थे युटा खूब ही प्रचलित एक इंगरेजी सूतरा युक शुद्ध तुम्हें जिने रखो लिटारेल ट्रुलि व्यवहार कर आक्षरिक अर्थे और सत्यिकार अर्थे बोलते और एमनी जाने ये तुम्हारे जो खूब गुरुतपूर्ण तो नई ये पढ़ार सोल्यूशन करार को प्रयोजन नहीं आस तीन नम्बरे तीन नम्बरे रही है मेक सिक्स सेंटेंस छा सेंटेंस बनाओ यूजिंग व्यवहार कर पार्टस अफ सेंटेंस फ्रम इस कलम अब दिल अर्थात प्रत्येक कलम अंशगुलो के व्यवहार कर तेल सेंटेंस बनाब देखो एखे रही है जे इन कैनाडा कैनाडा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मानी जे आनंद बनोदन जो कर्मकांडगल तरह रही से कैन से कैन भी डिवाइडेड से भाग करा जो पे इंटू टू टाइप 
দুই ভাগে একটা হচ্ছে সামার অ্যান্ড উইন্টার একটা হচ্ছে গ্রীষ্মকাল আর একটা হলো শীতকাল এখানে আমি দিয়েই দিয়েছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে আমি তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি শুধু ওই যে বললাম সলভ করাই উদ্দেশ্য নয় আমাদের বোঝাটা যেন হয় উদ্দেশ্য ক্যানাডা তারপরে ক্যানাডা ক্যানাডা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার নাউন ক্যা প্রপার নাউন ক্যানাডা ইজ ক্যানাডা হচ্ছে আ ভেরি কোল্ড কান্ট্রি খুবই একটা শীতের দেশ অ্যান্ড স্নো এভরিহার ইন উইন্টার এবং শীতে সর্বত্রই বরফ পড়ে তারপর কি রয়েছে স্কিং মানে হচ্ছে এক ধরনের জোতা পরে বরফের উপর দিয়ে খুব দ্রুত যাওয়া সেটাকে বলে স্কিং আচ্ছা স্কিং তারপর বলতে পারি যে ইজ আমরা কিন্তু অলরেডি ইজকে ব্যবহার করেছি তারপরেও আমরা আবার ব্যবহার করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই একটা ভাবকে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করাও যাবে স্কিং ইজ দেয়ার ফো স্কিং তাই সুতরাং আ পপুলার স্পোর্ট অফ দ্যাট টাইম অ্যাট দ্যাট টাইম ওই সময় স্কিং হচ্ছে একটা পপুলার স্পোর্ট জনপ্রিয় খেলা স্নো বোর্ডিং অর্থাৎ স্নো বোর্ডিংও এক ধরনের খেলা হুইচ স্নো বোর্ডিং যেটা ইজ ভেরি ইজ ভেরি মাস লাইক স্কেট বোর্ডিং ইজ অলসো আ ফেভারিট স্পোর্ট যেটা হচ্ছে স্কেট বোর্ডিংয়ের মতো যেটাও হচ্ছে খুব জনপ্রিয় এরপর ইন সামার মানে গ্রীষ্মকালে পিপল লোকজন লাভ তারা ভালোবাসে কি ভালোবাসে তারা ভালোবাসে টু গো ফিশিং মাছ ধরতে যাওয়াকে ভালোবাসে বোর্ডিং বোটিং নৌকা বাইস করতে ভালোবাসে অ্যান্ড সুইমিং এবং সুইমিং করতে ভালোবাসে যেহেতু আমরা প্রথমে জানলাম যে দুই ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে সামার আর একটা হচ্ছে উইন্টার তো এরপরে সামারের কথা উইন্টারের কথা বলা হয়েছে এবার সামারের কথাই বলা হয়েছে তো তারপরে মেনি পিপল অলসো অনেক লোক অবশ্য গো তারা যায় তখন অবশ্য অনেকে যায় হান্টিং হাইকিং ক্যাম্পিং অ্যান্ড বার্ড ওয়াচিং এবং পাখি কি কি হাইকিং হাইকিং হচ্ছে পাহাড়ের উপরে থেকে উপরে ওঠা ক্যাম্পিং ক্যাম্প করা অর বার্ড ওয়াচিং এবং পাখি উপভোগ করা পাখির কিচির মিচির শব্দ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে আমরা কোশ্চেন নাম্বার ফোরে চলে আসলাম এবং ফোরটা সমাধানের মাধ্যমে আজকের ক্লাসটা শেষ হবে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষাটায় যোগদান করবে ভিডিওটি লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে এখানে রয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট নিম্মুক্ত টেক্সটটি কমপ্লিট করো উইথ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে গিভিন ইন দ্য বক্স বক্সে প্রদত্ত তোমার জন্য এই ক্লাসগুলো যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেটা যারা বোঝো তারা অবশ্যই পরীক্ষায় খুব ভালো করবে নিঃসন্দেহে ইনশাল্লাহ তো এখানে দেখো কতগুলো ভার্ব দেওয়া আছে বি ভার্ব বি মানে কিন্তু বি না শুধু অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার কল মানে হচ্ছে ডাকা বলা হিয়ার শোনা এনগাল পর্থ গ্রাস করা আর নো অর্থ জানা বিগিন অর্থ শুরু করা বিয়ার অর্থ বহন করা ফলো অর্থ অনুসরণ করা ইনস্পায়ার শব্দের অর্থ উৎসাহ উৎসাহিত করা ব্রেক অর্থ ভাঙা শিক্ষার্থী বন্ধুরা টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিগত বছরে বোর্ড প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তো বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নগুলো যদি এমন হতো যে এই বি ভার্বটা ভাঙা অর্থ দেয়া আছে এখানে অর্থ দেয়া আছে এখানে না কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলা আছে এবং এইগুলোরও অর্থ দেওয়া আছে আবার যদি এমন হতো যে এখানে ইউ মাস্ট হ্যাঁ হ্যাভ হিয়ট দ্য নেম অফ কাজী নজরুল ইসলাম এখানে হ্যাভ হিয়ট কেন হয়েছে এটাও একটা ব্যাখ্যা রয়েছে এমন একটা বই যদি হতো এমন একটা বই আমাদের রয়েছে কলেজিয়েট এসএসসি ইংলিশ মডেল কোয়েশ্চেন এই প্রথম কমেন্টে রয়েছে সেই বইটা আমরা তোমরা চাইলে সংগ্রহ করতে পারো সে এভাবেই দেয়া রয়েছে ইউ মাস্ট হ্যাভ হিয়ট তুমি শুনে থাকবে দ্য নেম অফ কাজী নজরুল ইসলাম তুমি কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনে থাকবে হ্যাভ হিয়ট শুনে থাকবে মাস্ট হ্যাভ হিয়ট তুমি অবশ্যই শুনে থাকবে এই ধরনের ক্ষেত্রে মাস্ট এবং ভা হ্যাভ এবং ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম ব্যবহৃত হয় তারপরে হচ্ছে হি ইজ তাহলে হি ইজ আওয়ার ন্যাশনাল পয়েট তিনি হলেন আমাদের জাতীয় কবি তিনি যে জাতীয় কবি এটা তো আজকেও সত্য বিগত দিনেও সত্য ছিল আগামী দিনেও তো সত্য হবে তো সে কারণে এখানে আমরা এটা প্রেজেন্ট ফর্মটা ব্যবহার করব বি ভার্বের ইজ আর হি আছে সে কারণে ইজ এরপর রয়েছে যে হি ইজ অ্যাজ বলতে পারি যে হি ইজ নন অ্যাজ এই যে অ্যাজ দেখে আমি মোটামুটি অনুমান করতে পারি যে নন অ্যাজ পরিচিত হি ইজ নন অ্যাজ তিনি হচ্ছেন পরিচিত আর রেবেল পয়েট একজন বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত অ্যাজ ওয়েল ও অ্যাজ ওয়েল শব্দের অর্থ ও তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবেও পরিচিত বাট কিন্তু হি ড্যাশ হি ওয়াজ বর্ন সবসময় জন্মগ্রহণ করার অর্থে ওয়াজ বর্ন ব্যবহৃত হয় হি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন করেছিলেন বাট হি ওয়াজ বর্ন 
ইন এ পুয়ার ফ্যামিলি কিন্তু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাট কিন্তু ডায়ার নিডস মানে তীব্র অভাব কুড নট ড্যাশ হিজ পটেন্সিয়ালিটি কুড নট এনগালফ অর্থাৎ গ্রাস করতে পারেনি কুড নট এনগালফ এই যে এনগালফ কুড নট এনগালফ সেটা গ্রাস করতে পারেনি হিজ পটেন্সিয়ালিটি তার সম্ভাবনাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্যান কুড মে মার্চ শ্যাল শুট থাকলে তারপরের ভার্বের বেস ফর্ম হয় সে কারণে আমরা মূল ফর্মটাই ব্যবহার করব হোয়েন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অর্থাৎ যখন বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল এই বা হয়েছিল এই যে দেখো এটা অতীতকালের একটা ঘটনা না হোয়েন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এই কারণে আমরা ভার্বের পাস ফর্মটা ব্যবহার করব এফ নম্বরে হোয়েন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্রোক এন আউট যখন ব্রেকের পাস টেন্স হচ্ছে ব্রোক ব্রেক আউট আর পাস টেন্স হচ্ছে ব্রোক আউট ব্রোক আউট হোয়েন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্রোক আউট যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল হি জয়েন্ট দ্য আর্মি তিনি আর্মিতে যোগদান করেছিলেন আফটার দ্য ওয়ার যুদ্ধের পরে হি ড্যাশ টু রাইট পয়েন্টস যুদ্ধের পরে হি বিজ্ঞান তিনি শুরু করেছিলেন তাহলে যেহেতু এ আগের অংশ আফটার দ্য ওয়ার যুদ্ধের পরে পাস টেন্স তাই বিগে বিগিনের পাস ফর্ম বিজ্ঞান বিজ্ঞান টু রাইট পয়েন্টস হি রোড তিনি লিখেছিলেন স্পেশালি ফর দ্য ডাউন ট্রোডেন তিনি লিখেছিলেন বিশেষ করে নিষ্পৃষ্টদের জন্য মানে অসহায় বা বুখানাঙ্গা শ্রেণীর মানুষের জন্য অসহায় মানুষের জন্য হি ড্যাশ দ্য শেলি অব বাংলা লিটারেচার হি ইজ কল তাকে বলা হয় এই যে বলার কাজটি কিন্তু নিজে নিজে হয় না মানুষ তাকে বলে যে কাজ নিজে নিজে হয় না সেটাই হচ্ছে পেসিভ ভয়েস এই এই কারণেই কিন্তু এটা আমি পেসিভ ভয়েস করেছি বন্ধুরা এই কথাটাও কিন্তু আমাদের বই বেসিক ইংলিশ গ্রামারে আসে তারপর মডেল কোয়েশ্চেনে আসে এই জন্যই বললাম যে তোমাকে শিখতে হবে তোমরা অনেকেই বলো যে আমি কিভাবে বুঝবো এটা পেসিভ ভয়েস ওই যে যে বললাম যে যে কাজটা নিজে নিজে হয় না অন্যের দ্বারা হয় সেটাই হচ্ছে পেসিভ ভয়েস যেমন গাছটা উপরে ফেলা হয়েছে গাছটা কি নিজে নিজে উপরে পড়েছে না ঝড় অথবা কোনো মানুষ অথবা কোনো গাড়ি ঘোড়া যে কোনো কিছুর দ্বারা উপরে ফেলা হয়েছে এটাই এই জন্যই বললাম যে এই কারণে এটা পেসিভ ভয়েস তো এই ফিলিংসটা গ্রামারের এটাকে বলা হয় যে বলা যায় যে গ্রামারের এই যে পালসটা অনুভব করা গ্রামারের এই নারী নক্ষত্রটা বোঝা এটাই তোমাদের করতে হবে তাছাড়া যদি তুমি এগোও বন্ধুরা তাহলে সাময়িকভাবে হয়তো কিছু দূরে এগোতে পারবে সামনে গিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে হিজ পয়েন্টস তার কবিতাগুলো অ্যান্ড সংস এবং সঙ্গীতগুলো ইনস্পায়ার্ড উৎসাহিত করেছিল দ্য বেঙ্গালি লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল ইনস্পায়ারের পাস ফর্ম হচ্ছে ইনস্পায়ার্ড কেন ওই যে ইন লিবারেশন ওয়ার মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধে এটা তো আজকের ঘটনা না পাস্টের ঘটনা তাই সুতরাং সো সুতরাং ড্যাশ উই ড্যাশ হিজ ফুটপ্রিন্টস ইন আওয়ার লাইফ সুতরাং উই শুট ফলো আমাদের উচিত অনুসরণ করা এই সবার শেষের সেন্টেন্সটা বন্ধুরা খেয়াল করবা এইখানে কিন্তু একটা উপসংহারমূলক কথা বলা হয় আর এইখানে কিন্তু উই শুড ফলো উই শুড ডু উই শুড পারফর্ম আওয়ার ডিউটি উই শুড ফলো দ্য রুলস এই রকম শব্দ কিন্তু সেখানে আসে অর্থাৎ শুড অর্থে উচিত উচিত অর্থে শুড আর শুড যদি ব্যবহার হয় তাহলে তো আবার ভার্বের বেস ফ্রম বসে আর এখানে শুড ফলো অনুসরণ করা উচিত এই সমস্ত ক্ষেত্রে এটা বসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমাদের কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ এই ফেসবুক পেজটিতে জয়েন করতে পারবে জয়েন করবে আমি সব আপডেট এখান থেকে দিয়ে থাকি আর তোমরা প্রথম কমেন্টে এর লিঙ্ক পাবে লিঙ্কে ক্লিক করে জয়েন করবে ভা বন্ধুরা আজকের ক্লাসে যা পড়ানো হলো তার উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলো তোমরা যদি ক্লাসটা ভালোভাবে বুঝে থাকো যদি সম্পূর্ণটা দেখে থাকো ভিডিওটা তাহলেই কেবলমাত্র এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই তোমরা করতে পারবে এবং তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে ক্লাসটা দেখবে তারপরে তোমরা আনসার করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এই যে পাঁচটি প্রশ্ন তো এই পাঁচটি প্রশ্ন যা পড়িয়েছি তার মধ্যেই রয়েছে দ্রুত আনসার করে ফেলো অথবা তোমরা কে কত নম্বর পেলে আমাকে জানাও ভিডিওটি কী কোথা থেকে দেখছো আমাকে জানাবে তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এরপরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ